నమస్తే సార్ మీ పేరండి నా పేరు శివరామకృష్ణ శివరామకృష్ణ గారు ఏం చేస్తుంటారండి వ్యవసాయం అండి ఏ ఊరండి మీది ద్రోణాదుల ద్రోణాదుల పర్చూరు నియోజకవర్గం వస్తుంది కదా పర్చూరు నియోజకవర్గం సార్ ఎలక్షన్లు రాబోతున్నాయి మీ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసే అభ్యర్థులు మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఏలూరు సాంబశివరావు గారు టీడీపీ నుంచి అలానే దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావు గారు వైఎస్ఆర్సీపీ నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు ఇద్దరిలో ఎవరు ఎమ్మెల్యే ఎన్నికైతే మీ నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు మాకు ఏలూరు సాంబశివరావు ఎమ్మెల్యేగా అయితే మా నియోజకవర్గం బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ దగ్గరలోనే దర్శిలో క్యాంప్ ఆఫీస్ పెట్టాడు ప్రజలకి అందుబాటులో ఎప్పుడు ఎప్పుడు వచ్చేది ఎప్పుడు పోయేది ఏ రోజు వస్తాడనేది మాకు చెప్తాడు ఆయన అయితే ఇక్కడ ఉండడు హైదరాబాద్ వెంకటేశ్వరరావు గారు ఇక్కడ ఉండడు హైదరాబాద్లో ఆయన ఉండేది మాకు అందుబాటులో ఉండడు కాకపోయినా ఎవరైనా నాయకుని తీసుకొని మేము పోవాల ఇవాళ ఆ పరిస్థితి లేదు మాకు ఇక్కడ క్యాంప్ ఆఫీస్ ఉంది కాబట్టి మాకు అందుబాటులో ఉంటాడు ఈ ఐదేళ్ళు బాగానే మాకు ఇబ్బంది లేకుండా చూసాం అతన్ని ఎనభై నాలుగు నుంచి చూస్తున్నాం మాకు చాలా ఇబ్బంది జరిగింది అతను కూడా మాకు అందుబాటులో ఉండడు ఎవరు ఈ గ్రామం తరపున ఒక నాయకుడు ఉంటాడు ఆయన అడగాల ఆయన ఏదో చెప్తాడు అప్పుడు మాకు ఆయనకు అందుబాటులో ఇక్కడ ఒకవేళ ఈ నాయకులు చెప్పినా కానీ మేము డైరెక్ట్ క్యాంప్ ఆఫీస్ పోతే మమ్మల్ని ఆలకిస్తారు అది పక్కన ఐదు కిలోమీటర్లో మాకు క్యాంప్ ఆఫీస్ పెట్టాడు అందువల్ల ఏ పని కావాలన్నా మాకు ఏలూరు సాంబశివరావు గారు చేసి పెడతాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పనితీరు మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారి పనితీరు ఇప్పుడు ముసలి వాళ్ళకి వద్దా పెన్షన్లు రెండు వేలు ఇయటం పెద్ద తల్లిదండ్రులు చూడకపోయినా పెద్దలకి మరి బాబు గారు పెద్ద కొడుకులాగా రెండు వేల రూపాయలు ఇయటం మరి అన్నదాత సుఖీ బాబు అని మరి దాన్ని ఒక పదివేల రూపాయలు వేయటం పోస్ట్ కిస్తీగా వెయ్యి రూపాయలు ట్రైల్ వేసారు సక్సెస్ అయింది మరి ఆటోలకి మరి ట్రాక్టర్లకి ఏదో పన్ను ఏదో తగ్గించారని లైఫ్ ట్యాక్ తీసేసారని చెప్తున్నారు మరి పోలవరం పోలవరం ప్రాజెక్టు మాకు పూర్తి అయితే ప్రకాశం జిల్లాకి నిన్న ఒంగోలు మీటింగ్లో కూడా నీళ్ళు తీసుకొస్తానని చెప్పాడు బొల్లాపిల్లి కాడ ఎత్తిపోతల పథకం పెట్టి ఆ సాగర్ కాల కాలవలకి నీళ్లు ఇస్తాడు అది రాజధాని లేదు రాజధాని మరి అమరావతిలో ఏర్పాటు చేశారు కాబట్టి రాజధాని పిల్లలకు భావితరాల పిల్లలకి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది దానికోసం ముందు ఈ పనులు ఆగిపోకుండా ఉండాలంటే ఈసారి మళ్ళీ రావాలి అది థ్యాంక్ యూ సార్ నమస్తే సార్ బాగున్నారండి బాగానే ఉన్నాము ఏం పేరు సార్ మీ పేరు నా పేరు కోల్సాన్ రంగారావు రంగారావు గారు ఏం చేసేవాళ్ళు సార్ ఇటువరకు మీరు వ్యవసాయమే చేసేవాళ్ళు ఏ ఊరండి మీది యనమదల యనమదల సార్ మీది పర్చూరు నియోజకవర్గం వస్తుంది ఎద్దనపూడి మండలం పర్చూరు నియోజకవర్గం సార్ ఎలక్షన్లు రాబోతూ ఉన్నాయి కదండి మరి రాబోయే ఎలక్షన్లో మీ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసే అభ్యర్థులు తెలిసే ఉంటుంది ఏలూరు సాంబశివరావు గారు టీడీపీ నుంచి అలానే దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావు గారు వైఎస్ఆర్సీపీ నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు ఇద్దరిలో ఎవరు ఎమ్మెల్యే ఎన్నికైతే మీ నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు మాకు ఏలూరు సాంబశివరావు గెలిస్తేనే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కొనసాగుతాయి సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అయితే ఈ కొనసాగింపు పెట్టనే వచ్చద్దు ముందుకి ఈ దాక్రా వాళ్ళకి పసుపు కుంకుం కానీ హౌసింగ్ కానీ పోతే రైతు రుణమాఫీ కానీ అన్నదాత సుఖీ బాబు స్కీమ్ పెట్టారు రైతులందరూ సంతోషంగానే ఉండారు అందరూ తెలుగుదేశాన్ని గెలిపియాలని సిద్ధంగా ఉండారు కత్తి వాళ్ళు వస్తేనే బాగుంటుంది కొనసాగింపు ఉంటుంది చంద్రబాబు నాయుడుకి అత్య అంత సీనియర్ లీడర్ కదా ఆయన అంటే మనకి రెండు వేల పద్నాలుగులో రాష్ట్రం విడిపోయింది కదండి మరి విడిపోయిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటివరకు చూసుకున్నట్లయితే అసలు ప్రభుత్వం ఎలా ఉంది అనుకుంటున్నారు అంటే అభివృద్ధి అనేది అసలు కనిపించిందా లేదండి కనపడింది అభివృద్ధి కనపడింది రాష్ట్రం విడిపోయి వచ్చిన తర్వాత కూడా కుర్చీ వేసుకునే పరిస్థితి కూడా లేదు కదా అమరావతిలో వచ్చాడు అక్కడ ఆకారం ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అక్కడ నుంచి పరిపాలించాడు రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి కూడా కనపడుతుంది గ్రామాల్లో ఇప్పుడు ఈ సిమెంట్ రోడ్లన్నీ ఇప్పుడు ఇళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వేసిన అనుమతులు అంతకుముందు ఒక రోడ్ లేదు మా ఊరి వరకు చెప్పుకుంటే మొత్తం సాంబశివరావు వచ్చిన తర్వాత వేయించినాయి ఫంక్షన్లు కూడా కావాల్సిన వాళ్ళు అందరికి ఇచ్చేసారు అడిగిన వాళ్ళకి లేదనకుండా రెండు వేల రూపాయల ఫంక్షన్ వస్తుంది రేషన్ కార్డులు అందరికి ఇచ్చారు బాగానే ఉంది పరిపాలన సార్ దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావు గారు కూడా ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు కదా అసలు ఆయన మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి చేశాడు కానీ ఆయన ఇంత ముందు అప్పుడు ఫండ్స్ ఏదన్నా తక్కువ ఉండి కానీ ఏదన్నా కానీ డెవలప్మెంట్ ఆయన చేసింది ఏమి లేదు ఈ మండలంలో సాంబశ వెంకటేశ్వరరావు గారు చేసింది ఏమి లేదు ఈయన వచ్చిన తర్వాతనే డెవలప్ అయింది చాలా వరకు ఆయన చేశాడు సీనియర్ లీడరే కానీ ఈ ఫండ్స్ లేక కానీ ఏదైనా కానీ ఈ అంతకుముందు ఇటు ఇంత డెవలప్మెంట్ లేదు ఈయనే బెస్ట్ అంటే చంద్రబాబు గారు కావాలి కాబట్టి అదే కాదు ఆయన కూడా కావాలి ఎమ్మెల్యే ఏలూరు సాంబశివరావు కూడా కుర్రాడు చదువుకున్నాడు ఆయన బాగానే
ఏమండి మీది మా లోకల్ మాటూరు సార్ మీది పర్చూరు నియోజకవర్గంలోకి వస్తుంది కదండి సార్ ఎలక్షన్లు రాబోతున్నాయి రాబోయే ఎలక్షన్స్లో మీ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయబోయే అభ్యర్థులు మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఏలూరు గారు టీడీపీ నుంచి అలానే పర్చూరు దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావు గారు వైసీపీ నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు ఇద్దరిలో ఎవరు ఎమ్మెల్యే ఎన్నికైతే మీ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు మాకు ఎమ్మెల్యేతో నిమిత్తం లేదండి ఎమ్మెల్యే ఎవరైనా మాకు కావాల్సింది టీడీపీ పార్టీ చంద్రబాబు గారు టీడీపీ పార్టీ కావాలి మాకు ఎందుకంటే చంద్రబాబు గారు చేసినంత ముందు చూపుతూ అభివృద్ధి ఎవరు చేయలేరు అది ఆయనకే సాధ్యం మిగతా వాళ్ళు ఎవరు వచ్చినా ఆయనంత ముందు చూపు ఆయనంత ఆలోచన శక్తి గల వాళ్ళు ఆయనలాగా పెట్టుబడులు తీసుకొచ్చి రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయగల నాయకుడు ఇంకొకళ్ళు ఎవరు రాలేరు ఎమ్మెల్యేతో నిమిత్తం లేదు ఎమ్మెల్యే ఎవరైనా వాళ్ళ అడుగు చాడలు నడవలసిన వాళ్ళే వీళ్ళు వీళ్ళ సొంత నిర్ణయాలు కానీ వీళ్ళ సొంత ఆలోచనలు కానీ అక్కడ ఏమీ పనిచేయవు కేవలం కావాల్సింది పైన ఉండే నాయకత్వం ఆ నాయకత్వం ఒక చంద్రబాబు గారి వల్లే ఆ విజనరీ కానీ ఆ ముందు చూపు కానీ ఆ డెవలప్మెంట్ కానీ అది కేవలం ఒక చంద్రబాబు గారికి సాధ్యం సార్ రెండు వేల పద్నాలుగులో మన స్టేట్ విడిపోయిన దగ్గర నుంచి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో నుంచి తెలంగాణ ఆంధ్ర విడిపోయిన దగ్గర నుంచి మన రాష్ట్రం అభివృద్ధి పదంగా ఎలా ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారు ప్రస్తుతానికైతే చంద్రబాబు నాయకత్వం ఉన్నంతకాలం అభివృద్ధి గురించి ఏం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన ఎప్పుడు కూడా డెవలప్ గురించి ఆలోచిస్తారు ఇంకా వేరే దాని గురించి దేని గురించి ఆలోచించరు ఈ మిగతా పార్టీ లాగా ఎంత సంపాదించుకున్నాము ఎన్ని కేసులు మనం మాఫీ చేసుకున్నాము ఇట్లాంటి ఏమీ వాళ్ళకు ఉండవు కేవలం డెవలప్మెంట్ 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 ఆయన రెండు ఆలోచన ఏమి ఉండదు దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు తెలంగాణ విడిపోయినా మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అప్పులు ఉన్నా కానీ లోటు బడ్జెట్ ఉన్నా కానీ ఆయనకి ఎటువంటి దిగులు లేదు చేయలేని అధైర్యపడే వ్యక్తి కాదు ఎట్లాంటి పరిస్థితులు అయినా ముందుకు తీసుకెళ్ళ ధైర్యం గల నాయకుడు ధైర్యం గల నాయకుడు చంద్రబాబు మాత్రమే మాకు చంద్రబాబు ఉంటే చాలు అంటే అమ్మ అభివృద్ధి అనేది ఏ విధంగా కనిపించింది సార్ మీకు అంటే ఏ విషయాల్లో కనిపించింది అన్నాడు పోయిన ఎలక్షన్లో రాజశే జగన్మోహన్ రెడ్డి రుణమాఫీ చేయలేను లోటు బడ్జెట్లో ఉంది రాష్ట్రము అన్నాడు కానీ రుణమాఫీ చంద్రబాబు చేశాడు కదా డెవలప్ ఉంటే చేశాడా లేకుండా చేశాడా ఐదు వందలు కూడా పెన్షన్లు ఇయ్యలేము ఇదే పెన్షన్ కంటిన్యూ చేస్తాము అన్నాడు మరి చంద్రబాబు గారు వెయ్యి రూపాయలు బాడుకి ఇచ్చుకుంటా వచ్చాడు గెలవంగలనే చివరిలో రెండు వేల రూపాయలు చేశాడు ఏ డెవలప్ లేకుండా మరి రెండు వేల రూపాయలు చేశాడు ఆయన డెవలప్మెంట్ చేశాడు కదా చేస్తేనే ఇవ్వగలుగుతున్నాడు కదా సరే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కొన్ని ఇస్తుంది కొన్ని ఇవ్వట్లేదు అయినా కానీ కడుతున్నాడు ఆపకుండా డెవలప్మెంట్ లేకుండా కడుతున్నాడా మరి అమరావతి కట్టి కట్ ఎంతో కొంత కట్టాడు కదా పూర్తి స్థాయిలో ఎలాగ అవుద్దండి ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే సంవత్సరం పైన పడుతుంది నేను ఇల్లు కట్టుకున్నా నాకు సంవత్సరం పైన పడింది మరి అంత పెద్ద ప్రాజెక్టు చేయాలంటే ఐదేళ్లకి పదేళ్లకు కాదు కాదు పదేళ్లకు కూడా కాదు అది కనీసం పదిహేను నుంచి ఇరవై సంవత్సరాలు పడుద్ది ఏదో ఆలోచన లేని వాళ్ళు ఏదో చెప్తుంటారు ఏముంది అంత అయిపోయింది ఊరిని అయిపోద్దని ఆయన చెప్పిన చంద్రబాబు చెప్పిన మేము నమ్మే పరిస్థితి కాదు ఎందుకంటే అది తెలుసు వాళ్ళ ఒక రోజుకి అయ్యేది కాదు రాజధాని అనేది కొన్ని సంవత్సరాలు పడుద్ది హైదరాబాద్ ఏమన్నా ఐదేళ్ళకి పదేళ్ళకి కట్టారా అంత డెవలప్మెంట్ పదేళ్ళకి అయిపోయింది హైదరాబాదు కొన్ని సంవత్సరాలు కొన్ని దాదాపు పది నుంచి ఇరవై సంవత్సరాలు పైన పెట్టింది హైదరాబాద్ డెవలప్ కావడానికి అంతే టైం దీనికే పడుతుంది తొందరపడితే ఏది కాదు కొంచెం టైం పడుతుంది సార్ కేసీఆర్ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో వీలు పెడతాను అంటున్నారు అదేవిధంగా జగన్ గారు కేసీఆర్ గారు హెల్ప్ తీసుకుంటే తప్పేంటి అని కూడా నిన్న మాట్లాడడం జరిగింది సార్ దీనిపైన మీ అభిప్రాయం ఏంటండి కేసీఆర్ కేసీఆర్ ఆంధ్ర రాజకీయాల్లో వీలు పెడతానని అంటున్నారు ఇంకొకటి ఏంటంటే జగన్ గారు కేసీఆర్తో కలిస్తే తప్పేంటి అని మాట్లాడడం కూడా జరిగింది సో దీనిపైన మీ అభిప్రాయం ఆయనకు తప్పు ఏమి లేదు ఎందుకంటే ఆయనకు అధికారం కావాలి ఆయన తప్పు లేదు ఆయనకు అధికారం కావాలండి ఆయనకు తప్పు ఏమి లేదు జనానికి అధికారాలు కాదు ముఖ్యం డెవలప్మెంట్ ముఖ్యం కాబట్టి జనానికి ఇబ్బంది జనానికి తప్పు జనానికి తప్పు ఆయన తప్పు లేదు ఆయన కేవలం అధికారాకాంక్షతోటి తప్పు లేదు అంటాడు తప్పు నాకు కూడా ఏదైనా కాంక్ష ఉందనుకోండి ఎవరితో కలిసినా నాకు తప్పు లేదు ఇప్పుడు నాకు ఈ కొట్టు స్వాధీనం చేసుకోవాలంది ఇప్పుడు ఒక రవిని తీసుకొచ్చి సపోర్ట్ చేయించి వాడిని తని బయట నెట్టినా కానీ నాకు తప్పు లేదు ఎందుకంటే నాకు దీన్ని తీసుకోవాలని కోరిక ఉంది అది తప్పు ఎలా అవుద్ది నాకు కూడా తప్పు కాదు అది కూడా జగన్ విషయంలో అంతే అందుకే అధికారం కావాలి ఎవరు సపోర్ట్ ఇచ్చినా తప్పు లేదు మోడీ సపోర్ట్ ఇచ్చిన తప్పు లేదు జగన్ సపోర్ట్ ఇచ్చిన
జనానికి తప్పేమో కానీ ఆయన తప్పు కాదు ఆయన కరెక్ట్ ఆయన దృష్టిలో ఆయన కరెక్ట్ జనానికి కాదు అదే చంద్రబాబు గారు వస్తేనే బాగుంటుంది ఖచ్చితంగా అందులో ఏం అనుభవం లేదు థ్యాంక్ యూ సార్ నమస్తే సార్ మీ పేరండి రాజా రాజా గారు ఏం చేస్తుంటారు సార్ మీరు వ్యవసాయమే ఎవరండి మీది ఈ ఊరే ద్రోణాల సార్ మరి ఎలక్షన్లు రాబోతున్నాయి మీ నియోజకవర్గం నుంచి పరుచూరు నుంచి పోటీ చేయబోయే అభివృద్ధి తెలిసే ఉంటుంది మరి ఇద్దరిలో ఏ పార్టీకి చెందిన వ్యక్తి గెలిస్తే మీ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు సాంబశివరావే ఎందుకనండి సాంబశివరావు గారిని కావాలనుకుంటున్నారు ఆయన మీద ఏ రిమార్కులు లేవు వర్క్ బాగానే అన్ని విషయాలు బాగానే చూస్తున్నాడు పార్టీలకు అతీతంగానే అందరికీ మా ఊరు వరకు బాగానే చేశాడు అన్నీ బాగానే ఈ వృద్ధా పింఛన్లో కానీ మరిన్ని ఇచ్చారు బాగానే మళ్ళీ బోరు బావులకు సంబంధించాడు బాగానే రోడ్లు అన్నీ దాదాపు సిమెంట్ రోడ్లు అయినాయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ ఈ కానీ అన్నీ కలిసి మళ్ళీ ఈ రైతులకు సంబంధించి చే రైతు రాదాలి ట్రాక్టర్లు వచ్చినాయి నాలుగో ఏమో ఏమో ఏ వ్యతిరేకత ఏం లేదు ఆయన మీద మరి దగ్గుబాటు వెంకటేశ్వర గారు కూడా ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు కదా ఇటు వరకు మరి అయిపోయాయి ఆయన ఆయన ఈ మధ్యలో లేడు కాసలు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆయన అసలు లేకుండా ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా వచ్చా ఆయన మీద ఇక్కడ స్థానిక ఎప్పుడూ నిరంతరం జరుగుతుంటే ఒక రకంగా ఉంటుంది ఎప్పుడో ఊడిపడ్డట్టు వస్తాయి జనవానికి అట్టుంటుంది నిరంతరం ఉండేవాడు కావాలి కానీ అందువల్ల సాంసారావు అంటేనే కొంచెం ఇది ఉంది బాగా సార్ మరి రాష్ట్రంలో ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అయితే రాష్ట్ర అభివృద్ధి బాగుంటుందండి మీకు చంద్రబాబు నాయుడు అందులో పెండింగే లేదు అసలు ఇక ఈడ ఎవరున్నా చంద్రబాబు నాయుడికి ఆయన్ని చూసే దాదాపు తొంభై శాతం వేసేవాళ్ళందరూ ఎందుకంటే చంద్రబాబు గారు ఎందుకు కావాలనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే మీకు తెలియదు ఎందుకంటే ఒక పక్క కరపట్టడం అన్ని ఏదే ఆయనైతేనే డెవలప్ అయిద్దని ఆయనైతేనే రాష్ట్రాన్ని డెవలప్మెంట్గా ముందుకు తీసుకెళ్తాడని ఎలా అనిపించిందండి మీకు పనితీరు ఐదు సంవత్సరాల్లో ఎలా అనిపించింది బాగానే ఉంది ఏది బాగా లేకుండా ఉందో చెప్పు ఇక ఈ రంగంలో బాగలేదని చెప్పి నీకు ఏదైనా తెలిస్తే ఏ అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి అనుకుంటున్నా నేను అంటే మీకు అభివృద్ధి కనిపించిన రంగాలు ఏమేమి కనిపించినాయి ప్రతి దాంట్లో అభివృద్ధే ఉంది దేంట్లో అభివృద్ధి లేకుండా ఉంది అన్నిటికీ ఇప్పుడు రాష్ట్రం అప్పుల్లో అక్కడ ఇటుపడ్డ కాడి నుంచి కూడా ఏది కొరవబడింది డెవలప్మెంట్ లేదు కొరవబడలేదు కదా వృద్ధా పింఛన్లు వస్తానే ఉండయ్యా ఆగలేదు కదా ఎగురికి రుణమాఫీ అందరికి వేసారా డాక్వా గ్రూపులకు వేసాడా చేయింది ఎక్కడ ఒక పక్క మళ్ళీ ఆ పోలవరానికి సంబంధించి మొత్తం జరుగుతూనే ఉందా ఆగిందా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సహకరించకపోయిన అన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాడా ప్రాజెక్టులను పట్టుకొస్తున్నాడా అంతకంటే సమర్థవంతంగా ఎవరు చేస్తారు చేసేవాళ్ళు ఎవరు ఉండారా నెంబర్ వన్ ఆయనే ఆయన కంటే డెవలప్ చేసేవాడు ఎవడు లేడు ప్రస్తుతం ప్రజెంట్లో రాజకీయవేత్తలోనూ లేడు ఆయనే నెంబర్ వన్ మరి జగన్ గారు కేసీఆర్ గారు ఇక్కడ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో వస్తానంటున్నారు కేసీఆర్ సహాయం తీసుకుంటే తప్పేంటని జగన్ గారు మాట్లాడుతున్నారు కదా సార్ కేసీఆర్ ఆయన ఆంధ్ర వాళ్ళని తిట్టి చండాలంగా మొన్నటిదాకా ఆయన అంటే వాళ్ళ జగన్ ఎన్ని ఎన్ని తిట్టాడో తిట్టింది తెలుసుగా అందరికీ ఒకవేళ మనం చెప్పారు పేపర్లో చూసే టీవీలో అన్నీ తిడతానే ఉండి ఇక ఆయన వచ్చి ఏడ ఏం చేస్తాడండి అక్కడైనా ఎక్కడైనా డెవలప్ చేసింది తెలుగుదేశం పార్టీ అని ఆయా తెలుగుదేశంలో కూడా ఆయన వచ్చి ఇవ్వలేదు ఆడ సెంటిమెంట్ ఉపయోగపడింది గెలిచారిని గెలిచిన కోతలు కూర్తే అట్ట అంతకుముందే నుంచి ఆయన పద్ధతి అయింది ఇవాళ మాట్లాడేది ఏంది అంటే ఇప్పుడు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో జగన్ గారి సపోర్ట్గా వస్తారని అంటున్నారు కదా ఇప్పుడు జగన్ గారు కూడా రమ్మని బయటకు వచ్చి పబ్లిక్ తిరగము ఇంకా బాధ ఏమన్నా అసలు ఆడేందుకు అదని ఇదని దొంగ వారాలు చేసేది ఎందుకు డైరెక్ట్గా రమ్మను బాగుంటుంది మోడీ గారు సార్ కేంద్ర రాష్ట్ర విషయాలు ఎలా ప్రవర్తిస్తుంది అనుకుంటున్నారు అసలు ఆ మోడీయే పనికిరాడు అసలు ఆ మోడీయే పనికిరాడు ఆయన రాష్ట్రాలన్నిటి కలిపి ఒక ముఖ్య ప్రధానమంత్రిగా ఉండట్టుగా లేదు ఆయన ఆయనకి జాతీయ పార్టీలు అధికారంలో ఉండకాడు ఒక రకంగా ఉన్ను వాళ్ళకి ఇదిగా లేకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మీద ఒక రకంగా దాడి చేసే పద్ధతిలో ఉంది కానీ నీకు దేశం మొత్తాన్ని డెవలప్ చేద్దామన్న పద్ధతిలో ఏడదాగుతుంది ఆయన పరిపాలన అందువల్ల ముఖ్యంగా దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ఆయన అంటే పూర్తి వ్యతిరేకం అంతే వాళ్ళు అసలు పనికిరారు అంత బీజేపీ అంటే అంతకు ముందు ఉన్న వాళ్ళు వాజ్పేయి లాంటి వాళ్ళు అద్వానీ వాళ్ళు అంటే ఒక జాతీయ విధానం ఒకటి ఉంటుంది వీళ్ళకి అదేమి లేదు వాళ్ళు కేవలం పార్టీ తత్వంతో ఉన్ను లేకపోతే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు బాగుడిపోతుంటే ఎందుకు ఉంటుంది ముఖ్యంగా దక్షిణాది రాష్ట్రాలు అంటే పూర్తి వివక్షత కనపడుతుంది పేపర్ చూసే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి కనపడుతుంది అది పేపర్ చూసే వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి ఆ విశ్లేషణ చేసేవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి అది అర్థమైంది ఇక నేదో తెలియని వాళ్ళు తప్పనిచ్చి 
ఓవరాల్ గా అయితే మళ్ళీ చంద్రబాబు గారే రావాలంట అందులో అసలు అనుమానం వెళ్ళి నూటికి నూటి పాడు ఆయన వచ్చేది ఆయనే ఆయన అంటేనే జనంలో ఉంది థ్యాంక్ యూ సార్ ఆయన బాగున్నారండి బాగానే ఉన్నారండి ఏం పేరు సార్ మీ పేరు ఎస్కే వలి అండి ఎస్కే వలి వలి గారు ఏం చేస్తుంటారు సార్ మీరు నేను పొలం పని అండి సరే ఎవరు అండి మీది బొబ్బాపల్లి అండి సార్ ఎలక్షన్లు రాబోతున్నాయి కదండి మరి మీ నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసే అభ్యర్థులు మీకు తెలిసే ఉంటారు ఏలూరు సాంబశ్వరరావు గారు టీడీపీ నుంచి అలానే దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావు గారు వైఎస్ఆర్సీపీ నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు ఇద్దరిలో ఎవరు ఎమ్మెల్యేగా గెలిస్తే మీ నియోజకవర్గంలో కానీ మీ బొబ్బేపల్లిలో కానీ అభివృద్ధి బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు అభివృద్ధి మా అభివృద్ధి టీడీపీ బాగుంటుందండి ఏలూరు గారు ఎందుకని సార్ మీకు టీడీపీ ఎందుకు కావాలనుకుంటున్నారు మాకు అనేక పనులు చేశారండి వాళ్ళు మాగా సబ్సి సబ్సిడీ లోన్స్ ఇచ్చారు ఏ ముస్ ముసలాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి ఇస్తున్నారు బాగానే ఇస్తున్నారు పోతే ఇంకేదైనా లోన్స్ కావాలంటే ఇస్తున్నారు ఇంకా మన చే చేయని పని ఉంది అన్ని పనులు చేస్తూనే ఉన్నారు వాళ్ళు మరి ఇంకేంటి అంటారు మా నాన్న చంద్రబాబు గారి మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటండి బాగానే ఉందండి నచ్చింది బాగానే ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సార్ నమస్తే సార్ మీ పేరండి మస్తాన్ వల్లి మస్తాన్ వల్లి గారు ఏం చేస్తుంటారు సార్ మీరు నేను కార్పెంటర్ పని చేస్తాను కార్పెంటర్ పని ఎక్కడ ఎవరండి మీది ఈ బొబ్బేపల్లె సార్ ఎలక్షన్ రాబోతున్నాయి కదండి మరి మీకు ఎవరు గెలిస్తే బాగుంటుంది సార్ చంద్రబాబు నాయుడు గారా జగన్ గారా పవన్ కళ్యాణ్ గారా మీ వరకు వచ్చేసరికి ఏలూరు గారు దగ్గుబాటు గారు ఉన్నారు మరి ఎవరు అనుకుంటారు ఎందుకని సార్ ఏలూరు గారు ఎందుకు కావాలనుకుంటున్నారండి ఏం మాకు ఐదేళ్ళ నుంచి బాగానే ఉంది ఇప్పటివరకు ఎమ్మెల్యేగా ఆయనే ఉన్నారు కదా ఎలా ఉందండి ఆయన పని తీరు బాగానే ఉంది ఏమేమి పనులు చేశారు సార్ ఇక్కడ ఏమైనా సిమెంట్ రోడ్లు వృద్ధా పింఛన్లు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటండి బాగానే ఉందండి మాకు ఇది లోన్స్ కానీ ఇవన్నీ బాగానే చేస్తున్నారు ఇంకా అంత మటుకు నాకు తెలిసే మటుకు వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ఎప్పటికప్పుడు రాజకీయ సినీ విశేషాలు స్పోర్ట్స్ మరియు సాంకేతిక పరమైన మరెన్నో విషయాలను మన ముందుకు తెస్తుంది మరింత సమాచారం కొరకు వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి